Concienciar a la población más joven sobre la importancia que tiene cambiar nuestros hábitos de consumo es el objetivo de la acción formativa desarrollada hoy jueves en Montilla para alumnos de secundaria de la localidad. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura demuestra que cada año se despilfarran 1.600 millones de toneladas de productos primarios, de los que más del 80% corresponden a la parte comestible. Y tenemos que concienciar a nuestros niños que ellos son unos motores importantes dentro de sus casas de la modificación de los, de los consumos. Yo como enfermera también voy a meter la cuña de alimentación saludable, de intentar retomar nuestra dieta mediterránea que está bastante olvidada, nos creemos que la estamos haciendo pero se está perdiendo mucho y también los hábitos de nuestras abuelas, que en la casa de nuestra abuela no se tiraban alimentos, todo se reciclaba. Cada vez son más los expertos a nivel mundial que consideran que es posible cambiar el modelo productivo consiguiendo una alimentación más equilibrada compatible con la preservación del medio ambiente. La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año. Además, el volumen total de agua que se utiliza para producir los alimentos que se pierden o desperdician ronda los 250 kilómetros cúbicos. Estos datos se ponen de manifiesto en el documento mental mañana que han podido ver los escolares hoy jueves en el Garnelo ofreciendo alternativas sostenibles al mercado de consumo actual. Tenemos un gran problema y tenemos un, un, una, gran, eh, una gran oportunidad de, de transmitirle a, nuestro, a nuestros estudiantes pues, bueno, pues esos hábitos que hagan que, que nuestro futuro sea, eh, sea diferente. Apostar por, por la sostenibilidad, eh, apostar también por ...por lo rural, por el comercio de cercanía... ...no podemos estar consumiendo tomates de holandeses... ...y nuestros tomates de Almería... ...se están yendo a Francia o se están yendo a Alemania... ...o a, est o a Estados Unidos ¿no? eh, ...defender lo autóctono, lo cercano... ...el comercio de cercanía... ...es eh, hablar de una montilla más sostenible... ...una montilla más habitable... ...y por eso es fundamental que trabajemos con... ...con nuestros más pequeños ¿no? ...los que serán los protagonistas de ese mañana ¿no?... Esta iniciativa formativa forma parte del Plan Impulso Córdoba Participativa puesto en marcha desde la Diputación con motivo del Día Internacional de los Derechos del Consumidor. El documental proyectado esta mañana pone de manifiesto que mucha gente en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Se trata en definitiva de fomentar e impulsar la participación activa de las personas consumidoras desde edades tempranas para conseguir un sistema productivo sostenible. En Alemania, en Alemania solamente al año y de mansa se desperdicia un billón de manzanas. Estamos hablando de una parte muy concreta y de un producto muy concreto. Si multiplicamos por el resto del mundo y de otros productos, podemos comprobar que el desperdicio de alimentos es un tema muy preocupante que está eh, afectando negativamente a nuestro planeta y es por ello por lo que este año desde el Departamento de Consumo creamos importante que teníamos que luchar y teníamos que concienciar sobre el desperdicio alimentario. En el documental proyectado aparecen algunos de los movimientos más novedosos en el ámbito de la agricultura con la participación de diferentes actores en la lucha contra el cambio climático incidiendo con pequeñas acciones en un mañana mucho más prometedor. Y si nos entregamos al máximo, si unimos nuestras fuerzas y corazones, podemos empezar a cambiar el mundo.